Hello xin chào mọi người nhé Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho những bạn mới bắt đầu học câu cá Chúng ta sẽ làm một bộ lê câu lăng xê cực chuẩn và cực nhạy mọi người nhé Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một số dụng cụ sau rồi chúng ta sẽ tiến hành thao tác đi vào hướng dẫn nhé Đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái lò xo này Ở đây mình đã chuẩn bị một cái lò xo có size số 3 Các bạn tìm trên Shopee bán rất là nhiều các bạn lựa chọn size số 3 nhé rồi sau đó các bạn hãy chuẩn bị cho mình một hộp lưỡi câu có sai số 9 ở đây là mình sử dụng sai lưỡi câu lăng xe khá là khỏe lưỡi này thì khá là thông dụng sai số 9 thì câu rất là nhiều loại cá nó có cái độ rộng lưỡi khá là tương đối phù hợp với rất nhiều loại cá có trọng lượng trong phạm vi khoảng cỡ 5 kg trở lại nhé đây chúng ta cũng không câu được cá lớn nên mình lựa chọn lưỡi câu này là khá là thông dụng rồi À, chúng ta sẽ phải cần một ít xốp nữa ở đây mình sử dụng xốp bảy mòm mọi người nhé này một đoạn dây dù đây là mình đã cắt ra một cuộn dù ở à, một cuộn dù có cái chiều dài 150 trăm năm mươi mét cuộn dù này các bạn nào muốn mua thì ở dưới phần mô tả tất cả các sản phẩm ở đây mình để phần mô tả nhé các bạn hãy lựa chọn theo đường link đó các bạn tham khảo đó nhé bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn nhé à, chúng ta sẽ cất gọn những cái dụng cụ này đi để chúng ta dễ nhìn nhé mình sẽ làm việc với dù trước mọi người nhé à, à, Các bạn hãy lấy một cái kéo ra chúng ta sẽ cắt dù Như dù này chúng ta không thể bứt được đâu nhé Rất là khó bứt đó. Kéo cũng khó cắt nữa Rồi sau đó các bạn hãy sử dụng một cái thước cho mình Ở Đây mình sử dụng thước 5m Chúng ta sẽ kéo ra cho mình là đây là 25cm mọi người nhé Rồi các bạn hãy chuẩn bị một đoạn thước 25cm À, chung là mình sẽ hướng dẫn thực sự mình sẽ hướng dẫn chậm một chút cho các bạn mới bắt đầu học câu các bạn dễ nhìn hơn rồi chúng ta sẽ cắt này rồi, sau khi cắt được một à, đoạn à, dây dù rồi thì chúng ta sẽ cứ vậy là chúng ta à, áp và chúng ta cắt thôi chúng ta ghép vào đây chúng ta kéo dài cái sợi dù này chúng ta cắt ba đoạn như vậy các bạn cắt ba đoạn vậy cho mình nhé rồi đây mình cũng cắt à, một đoạn nữa Nên chung là mình sẽ sử dụng là một bộ lăng xe có 6 lưỡi Rồi. bạn hãy làm theo như mình này Đấy, bạn gấp đôi lại thật đều với mình nhé Rồi. về đây các bạn hãy thắt nút lại cho mình đây cái nút này mình có chiều dài là 1 cm nha mọi người ngắn quả chúng ta cho lưỡi vào cũng rất là khó nhé Đấy. À, sau đó các bạn hãy luôn lưỡi vào cho mình nhé mình sẽ lựa chọn 6 lưỡi câu chúng ta à, sẽ sử dụng 6 lưỡi à, chúng ta được hai đoạn dù khá là tương đối đó à, chúng ta hãy luôn vào đây cho mình nhé bây giờ các bạn hãy kéo cái đoạn cước này thật dài này ở phần thừa này chúng ta cho thừa dài hơn ở trong này chúng ta để lại hay là 2 cm cho mọi, mọi người nhé đây, bạn để 2 cm thôi đấy ngắn thôi ở phần trên này chúng ta để dài đấy, ở trong này chúng ta để ngắn ở chúng ta sẽ gấp lại nhé à, các bạn gấp lại đây bạn gấp lại bằng cái lưỡi này nhé đây khoảng cách dù này và lưỡi này để lưỡi này bằng nhau này đấy, chúng ta sẽ quấn cho mình 6 vòng các bạn hãy cuốn cho mình sọc vào nhé Đấy, một này hai này ba này bốn này năm này sáu này Đấy. Đấy, bây giờ các bạn sâu vào cho mình nào Đấy, các bạn sâu ngay tại vị trí này luôn sâu dưới sâu lên nhé Đấy. Rồi, các bạn thắt vào lúc này sự dù chúng ta sẽ dài ra nhé Đấy. Đây, các bạn thấy chưa đã dài ra nhé rồi, sau đó nữa các bạn hãy luôn lưỡi thứ hai vào cũng làm như lưỡi ban đầu các bạn hãy sâu qua ở đây các bạn nhớ sâu qua lộ nhé các bạn mà cột thẳng vào luôn thì rất là lưỡi và dù nó không ôm vào nhau dễ bị xe dịch đấy hai ba bốn năm sáu sáu vòng thì để câu chúng ta nhìn rất là chắc chắn rất là đẹp nữa còn năm vòng thì nó co cụm lại một cái rất là nhỏ Đấy, rồi sau đó các bạn kéo về sau thì nó sẽ ra cước thôi 
vậy là mình đã làm hai cái lưỡi câu nó có cái độ lớn uh, chiều dài cước nó tương đối là đồng đều nhé này chúng ta so lay một chút chả sao à. ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái bật lửa để mình sẽ hư cái sợi dù này cho nó co lại nhé đây. mình sẽ sử dụng một sợi dù này cắt bớt trước này đi à, các bạn hư dùng lửa chúng ta hơi cho nó gọn nhé bấm tay vào đây hơi này rồi dừng lại đấy bạn đừng để nó hụt quá nhé hụt quá cá dễ kéo tuột đấy rồi đây cũng hơi ngắn lại rồi giữ tay lại đây không cho cháy nữa rồi bây giờ các bạn hãy làm chắc thêm một chút cho mình móc vào đây rồi, chúng ta níu níu để cái lưỡi nó chắc nhé rất là chắc chắn này. Mình đã có xong ba cái thèo rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp vào cái lò xo này nhé à, các bạn hãy luồn vào cái vòng tròn ở phía sau lò xo này à, ta sẽ sâu qua vào đây à, giang rộng cái lỗ này ra nhét lưỡi vào nói chung là từ tốn mà chậm rãi thôi cũng đừng làm vội quá mà ổ à, dễ mất cá à, các bạn đi câu có thể uh, rung cước mà lại cá là không dính lưỡi Đấy, nên là uh, mình uh, hướng dẫn cho mọi người một cách khoa học là như vậy mình uh, sản xuất và bán rất là nhiều bộ lăng xe rồi rất là nhiều bạn bắt được cá lớn rồi rồi chúng ta đã lắp xong ba bộ lưỡi này nhé Đấy. bây giờ mình sẽ cho số vào mọi người nhé chặt đổ xuống này cho mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lựa chọn số không nhé rồi số câu ở đây thì các bạn hãy lựa chọn cho mình những cái số mà có cái này đủ lớn nó tương đối với bằng cái lưỡi câu này mọi người nhé đây mình sẽ lựa chọn những cái số đó của cái size nó tương đối à, cái này cũng hơi lớn một chút nên mình sẽ lựa chọn cái này và cái này và một cái viên mặt trắng nữa rồi hoặc là màu hồng nữa các bạn không nên lựa chọn hạt xốp to quá ấy, mọi người nhé nó sẽ bị lấp lưỡi đi này rồi hạt xốp nhỏ quá này nó dễ bị chìm lưỡi xuống đất này Đấy, chúng ta lựa chọn một cái xốp nó tương đối với cái lưỡi nhé Đấy, các bạn lưu ý cho mình nhé bây giờ mình sẽ móc xốp vào nhé rồi, các bạn móc vào đây cho mình Đấy. Đấy, như vậy là xốp đã nằm vào lưỡi rồi bạn sâu xong các bạn lắc một lắc gần các bạn mà sâu ào ào nó vượt nó chỉ nằm đến đây mọi người nhé không cho nó nằm sâu quá đó à mình sẽ để thêm một hạt nữa đấy mình sẽ móc con lưỡi vào con cá nằm ở chỗ này Đấy, lưỡi nhẹ thì con cá dễ hút vào mồm hơn Đấy, Xốp này sẽ trôi vào mồm nhanh hơn nhé Rồi Như vậy là xốp đã xong rồi nhé à, Lúc nào các bạn vắt môi xong các bạn hãy chắc lưỡi câu vào như thế này cho mình nhé à, Các bạn lắp môi xong các bạn dắt lưỡi câu vào này, Các bạn đâm thẳng lưỡi này. Đấy, Các bạn nhìn thấy lưỡi chưa Các bạn đâm cái đầu cán này vào Vào cục môi này Đấy Và Cho đến khi mà hạt xốp này nằm ở Nói chung là lún trong môi này càng tốt Không là nổi ngoài bên ngoài môi cũng được cứ đâm làm sao mà cái lưỡi này chìm ở trong mồi Đấy. À, hạt xốp này vừa chạm tới cục mồi chúng ta dừng lại luôn Đấy. hạt này cũng vậy cũng đâm đều như vậy nhé à, như vậy mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách làm một bộ lưỡi con xe sáu à, lưỡi cực kỳ chuẩn rồi với những cái thông số rất là khoa học rồi nhé mình hy vọng là qua video này các bạn à, sẽ lựa chọn một cách làm à, lưỡi câu lăng xê phù hợp để các bạn à, sẽ bắt nhiều cá hơn nhiều bạn à, là cứ làm theo um, lông cao lông cô mà các bạn làm được sai thì câu rất là mỏm rất là buồn cảm ơn các bạn nhé các bạn à, nào thấy video này hợp với các bạn à, hy vọng các bạn hãy bấm một nút like và bấm sắt đăng ký kênh để lần sau gặp lại mình nhé xin chào tạm biệt mọi người